สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็ขอเสนอเมนูข้าวผัดซอสมะเขือเทศเป็นเมนูที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะทําง่ายค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยนะคะผู้ใหญ่ก็สามารถรับประทานได้ค่ะเรามาดูเครื่องในการทําข้าวผัดซอสมะเขือเทศกันเลยอันดับแรกนะคะข้าวสวยนางเอกของเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณความต้องการของแต่ละท่านนะคะตามมาด้วยกระเทียมสับหมูหั่นชิ้นกุนเชียงหัน่นไข่ไก่สองฟองหอมหัวใหญ่ต้นหอมหัน่นมะเขือเทศหัน่นเครื่องปรุงรสของเราก็จะมีน้ำมันหอยซอสเมกกี้น้ำตาลทรายพริกไทยซอสมะเขือเทศและก็ซอสพริกค่ะค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ามันลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูหั่นชิ้นลงไปเลยค่ะผัดหมูให้สุกนะคะกลิ่นความหอมก็เริ่มมาแล้วนะคะเมื่อหมูได้ถูกคลุกเคล้ากับกระเทียมเจียวของเราจากนั้นเราก็มาปรุงรสกันค่ะน้ำมันหอยนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสเมกกี้นะคะสองช้อนโต๊ะค่ะซอสเมกกี้กับน้ำมันหอยก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่เติมน้ำปลาเพิ่มนะคะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คนเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดผัดผัดผัดผัดนะคะผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปนะคะสองฟองค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะใช้ตะลิวยี่ยี่ไข่ให้ใส่ฝักกันค่ะเมื่อไข่เริ่มสุกแล้วนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะหอมหัวใหญ่หั่นนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเราก็จะได้ความหวานจากหอมหัวใหญ่นะคะตอนนี้นางเอกของเรามารอแล้วนะคะนี่ข้าวสวยของเราค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดค่ะผัดข้าวให้เข้ากับเครื่องทุกๆอย่างที่อยู่ในกระทะนะคะถ้าใครมีข้าวนะคะที่เหลือจากตอนเย็นนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นะคะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาผัดเป็นข้าวผัดนะคะก็จะได้ข้าวที่เรียงเม็ดสวยเลยค่ะแล้วเราก็มาปรุงรสเพิ่มนะคะนี่ค่ะพระเอกของเรามาแล้วนะคะซอสมะเขือเทศค่ะสําหรับซอสนี้นะคะเปิ้ลก็จะผสมซอสพริกลงไปด้วยนะคะซอสมะเขือเทศประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสพริก1ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเผ็ดให้เข้าผัดเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะข้าวเริ่มมีสีสันแล้วนะคะถ้าใครชอบให้มันมีความเปรี้ยวความหวานเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถใส่ซอสมะเขือเทศได้ตามความต้องการเลยนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มสีสันให้เข้าผัดของเรานะคะด้วยมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมต้นหอมหั่นนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยขุนเชียงทอดหั่นของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสีสันชวนน่ารับประทานมากเลยค่ะ
มะเขือเทศนี้ก็จะใส่เป็นลำดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเละมากนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบมะเขือเทศนิ่มๆนะคะก็สามารถใส่ก่อนหน้านี้ได้นะคะค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยนั่นเองเอาโรยลงไปเลยค่ะและแล้วข้าวผัดซอสมะเขือเทศของเราก็เสร็จค่ะน่ารับประทานไหมล่ะคะเพื่อนๆสามารถลองใช้สูตรนี้ในการทำได้นะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะข้าวผัดซอสมะเขือเทศสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ